నమస్తే వెల్కమ్ టు లా ఎక్సలెన్స్ నేను మీ దేవేంద్ర మనం ఈరోజు జ్యుడీషియల్ సిస్టంలో కొలీజియం వ్యవస్థకు సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అంశాలని ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనకు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్లో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల్ని నియమిస్తారు అని చెప్పడం జరిగిందండి ఈ పద్ధతి అన్నది నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ వరకు కొనసాగిందనమాట అంటే నైన్టీన్ ఎయిట్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకానికి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్ట్ కన్సల్టేషన్ ద్వారా జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్ట్ని అపాయింట్ చేస్తారు అని చెప్పడం జరిగిందండి ఈ పద్ధతి నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ వరకు సజావుగా కొనసాగడం జరిగింది కానీ నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సుప్రీంకోర్టుతో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సల్ట్ అవ్వడం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పైన బైండింగ్ అవుతుందా లేదా అని క్వశ్చన్గా రావడం జరిగింది ఆ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టుని కన్సల్ట్ అవ్వడం బైండింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పైన అవ్వదు అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రైమసీని ఈ కేసులో అప్హోల్డ్ చేయడం జరిగిందనమాట తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో సెకండ్ జడ్జెస్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా తన జడ్జిమెంట్ని రివైజ్ చేసుకొని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సుప్రీంకోర్టుని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు ఆ డెసిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పైన బైండింగ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టుని కన్సల్ట్ అవ్వడంలో సిజేఐ ప్లస్ టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ని కలిగి ఉన్న ఒపీనియన్ అన్నది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట అంటే ఈ జడ్జిమెంట్ ద్వారా కొలీజియం సిస్టమ్ అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది సో సెకండ్ జడ్జిమెంట్ కేసులో కొలీజియం సిస్టంలో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్ అన్నది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జడ్జెస్ యొక్క అపాయింట్మెంట్లో బైండింగ్గా తీసుకోవాలి అని చెప్పడం జరిగిందనమాట తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్లో థర్డ్ జడ్జెస్ కేసులో కొలీజియం సిస్టమ్ని సిజేఐ ప్లస్ ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్గా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగిందనమాట అంటే ఇకపైన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టుని అపాయింట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సుప్రీంకోర్టుని కన్సల్ట్ అవ్వాలి ఆ కన్సల్టేషన్ అన్నది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియాతో పాటు నలుగురు సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టుతో కలిసి ఉంటుంది ఆ ఒపీనియన్ ద్వారా మాత్రమే జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టుని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేయాలి అని త్రీ జడ్జెస్ కేసులో చెప్పడం జరిగిందనమాట ఈ జడ్జిమెంట్ ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు కొలీజియం సిస్టమ్ అన్నది సిజేఐ ప్లస్ ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జిగా ఉండడం జరుగుతుంది అదే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ హైకోర్టు జడ్జెస్ని చేసినప్పుడు సిజేఐ ప్లస్ టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్గా ఉంటుంది అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ని తీసుకున్నప్పుడు కొలీజియం ఫోర్ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ని దాంతోపాటు అలాగే ఆ పర్టికులర్ హైకోర్టులో ఉన్న టూ జడ్జెస్ని సిజేఐతో కలిపి కొలీజియం సిస్టంలో ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట సో ప్రస్తుత ఫామ్ ఆఫ్ కొలీజియం సిస్టమ్ అన్నది ఈ విధంగా ఉందన్నమాట మరి ఈ విధంగా కొలీజియం సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల దీనిలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్లో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చెప్పబడ్డాయండి అంటే రాష్ట్రం మరి ఈ విధంగా కొలీజియం సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల ఇందులో వస్తున్న సమస్యలు ఏంటి అని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చెప్పబడ్డాయండి అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటర్ అలాగే మరి మరి ఈ విధంగా కొలీజియం సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల కొలీజియం సిస్టంలో వస్తున్న సమస్యలు ఏంటి అని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒపాక్నెస్ అంటే అపారదర్శకత 
ఇందులో జడ్జెస్ని జడ్జెసే అపాయింట్ చేసుకునే సిస్టమ్ ఉండటం వల్ల ఇందులో బయాస్నెస్కి చాలా వరకు ఆస్కారం ఉంది అని కొలీజియన్ సిస్టమ్ని క్రిటిసైజ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు నెపోటిజం అంటే జడ్జెస్ని జడ్జెసే అపాయింట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇందులో మెరిట్ కన్నా కూడా ఫేవర్ చేయడానికి బయాస్నెస్ చూపించడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది అని కూడా క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు పబ్లిక్ కాంట్రవర్సీస్ దీనివల్ల వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట మనం రీసెంట్గా చూస్తూ ఉంటే ఫోర్ సీనియర్ జడ్జెస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్ట్ ఒక మీడియా కాన్ఫరెన్స్ని పెట్టడం ద్వారా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రోల్ని క్వశ్చన్ చేయడం మనం న్యూస్లో చూసాం సో ఇటువంటి పబ్లిక్ కాంట్రవర్సీస్ అన్నవి జ్యుడిషియరీ పైన వచ్చినప్పుడు జ్యుడిషియరీ పైన పబ్లిక్ ఉన్న నమ్మకం అన్నది తగ్గిపోతుంది అనమాట దాంతోపాటు డిలే ఇన్ అపాయింట్మెంట్స్ మనకు ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత కొలీజియం సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది తన ఒపీనియన్ని లా మినిస్టర్కి పంపించడం జరుగుతుంది లా మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి దాన్ని పంపడం జరుగుతుంది కానీ ఈ సిస్టంలో ఎక్కడా కూడా దీనికి ఎంత సమయం పడుతుంది అన్న విషయాన్ని చెప్పలేదండి అంటే లా మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పంపించడానికి ఎంత టైం తీసుకోవాలి అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంతకాలం లోపు దానిపైన డెసిషన్ తీసుకోవాలి అన్న విషయం కూడా ఇందులో ఎక్కడా పేర్కొనబడలేదు కాబట్టి అన్నెసెసరీ డిలేస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి దానివల్ల పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్ కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట దాంతోపాటు కొలీజియం సిస్టమ్ వల్ల టాలెంటెడ్ జడ్జెస్ అలాగే అడ్వకేట్స్ ఎవరున్నారు వాళ్ళు హై పొజిషన్స్కి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని క్రిటిసిజం అన్నది ఉందన్నమాట వీటితో పాటు మనకు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అన్నది చెప్పబడిందనమాట దీని ప్రకారం కూడా లెజిస్లేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అలాగే జ్యుడిషియరీ అన్నది చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ని ఎన్ష్యూర్ చేస్తూ వర్క్ చేయాలి కానీ కొలీజియం సిస్టంలో జడ్జెస్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై జడ్జెస్ కాబట్టి ఇది సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న సిస్టమ్ అని కూడా క్రిటిసిజం ఉంది దీనికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనకు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో నైంటీ నైన్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా జాతీయ న్యాయ నియామక కమిషన్ చట్టం అంటే నేషనల్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్ని తీసుకురావడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రయత్నించిందండి కానీ ఇది ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీకి వ్యతిరేకం అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేయడం జరిగిందనమాట మరి ఎన్జేసీ అమల్లో లేనప్పటికీ దాని కంపోజిషన్ ఏ విధంగా ఉంది అని చూసినట్లయితే అందులో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా టూ సీనియర్ మోస్ట్ జడ్జెస్ లా మినిస్టర్ అలాగే టూ ఎమినెంట్ మెంబర్స్ చూజన్ బై సెలక్షన్ కమిటీ అన్నది దీని కంపోజిషన్గా ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది మనం కొలీజియం సిస్టమ్కి సంబంధించి తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ థ్యాంక్